ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ক্লাস সিক্স আমরা আজ রিভিশন লেসন সলভ করব লেটস ডু অ্যাক্টিভিটি ওয়ান প্রথমে ইনস্ট্রাকশান আছে দেখো চেঞ্জ দ্য নাম্বার অব দ্য গিভেন ওয়ার্ডস প্রদত্ত শব্দগুলির বচন পরিবর্তন করো সিঙ্গুলার প্লুরাল সিঙ্গুলারে চাইল্ড আছে প্লুরাল লিখতে হবে আবার প্লুরালে মেন আছে সিঙ্গুলার লিখতে হবে সিঙ্গুলারে অক্স প্লুরাল লিখতে হবে প্লুরালে গিজ সিঙ্গুলার লিখতে হবে ডিয়ার সিঙ্গুলার আছে প্লুরাল লিখতে হবে এবার আমরা অ্যান্সারগুলো দেখব চাইল্ড হবে চিলড্রেন প্লুরালে মেন আছে ওটাকে সিঙ্গুলার করলে ম্যান হবে সিঙ্গুলারে অক্স হবে অক্সেন ইয়েন হবে গিজটা হবে সিঙ্গুলারে গুজ ডিয়ারটা একই থাকবে ডিয়ার অ্যাক্টিভিটি টু আইডেন্টিফাই দ্য জেন্ডার অব দ্য ফলোইং নাউন্স নিচে নাউনগুলির লিঙ্গ আইডেন্টিফাই করো শনাক্ত করো অ্যান্ড পুট দেম ইন দ্য কারেক্ট বক্সে এবং সঠিক বক্সে সেগুলো রাখো প্যারেন্টস পিতা মাতা লায়নেস সিংহু ট্রি গাস নেফিউ ভাগ্নে বা ভাইপো বুল ষার স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট মানে ছাত্র বা ছাত্রী নান সন্ন্যাসিনী টাইগার বাঘ রুম ঘর হিন্ট হরিণী ক্লাস ক্লাস এবার আমাদের এখানে চারটে বক্স দেওয়া আছে চারটে ক্যাটাগরিতে লিখতে হবে ম্যাস্কু লাইন পুংলিঙ্গ ফেমিনাইন স্ত্রীলিঙ্গ নিউটার জড়বস্তু কমন যেটা মানে স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গ উভয় বোঝা এবার আমরা উত্তরগুলো দেখব ম্যাস্কু লাইনের মধ্যে আসবে নেফিউ বুল টাইগার ফেমিনাইনের মধ্যে আসবে লায়নেস নান হিন্ড নিউটারে আসবে ট্রি রুম গ্লাস কমন নাউনের মধ্যে আসবে প্যারেন্ট স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি থ্রি এ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল আর্টিকেলস উপযুক্ত আর্টিকেলস বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো আর্টিকেলস মানে হলো এ অ্যান আর দি এই তিনটে আর্টিকেলস প্রশ্নগুলো করি দেয়ার ইজ ড্যাশ আউল অন ড্যাশ ট্রি সেকেন্ড কোয়েশ্চেন রিমা ইজ ড্যাশ বেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস থার্ড কোয়েশ্চেন দ্য হাউস ইজ বিসাইড ড্যাশ গঞ্জেস ফোর্থ কোয়েশ্চেন রবীন্দ্রনাথ টেগর ওয়াজ ড্যাশ গ্রেট পোয়েট এবার অ্যান্সারগুলো একটু মিলিয়ে নাও লিখে নাও দেয়ার ইজ অ্যান আউল অন দ্য ট্রি অ্যান হবে আউলের আগে ও দিয়ে শুরু আছে অ্যান ট্রির আগে দিয়ে বসিয়ে দাও রিমা ইজ দ্য বেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস বেস্ট আছে বেস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি তার আগে দিয়ে বসে সব সময় দ্য হাউস ইজ ডিসাইড দি গঞ্জেস গঞ্জেস নদীর নাম নদীর নাম দি বসে রবীন্দ্রনাথ টেগর ওয়াজ আ গ্রেট পোয়েট রবীন্দ্রনাথ টেগর ছিলেন একজন মহান কবি অ্যাক্টিভিটি থ্রি বি চুজ সুইটেবল প্রিপোজিশনস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স হেল্প বক্স থেকে উপযুক্ত প্রিপোজিশন বেছে নাও অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এবং শূন্যস্থান পূর্ণ করো দেয়ার আর সাম এক্সট্রা ওয়ার্ডস কিছু এক্সট্রা ওয়ার্ডস মানে প্রিপোজিশন আছে প্রশ্নগুলো দেখি ড্যাশ সানডেস আই গো ফর সুইমিং দ্য ফর্মার ইজ সিটিং ড্যাশ দ্য ট্রি দ্য লেডি ইজ স্ট্যান্ডিং ড্যাশ দ্য বাস স্টপ দ্য রিভার ফ্লোস ড্যাশ দ্য ভিলেজ আনসারগুলো হবে অন সানডেস আই গো ফর সুইমিং রবিবারগুলিতে আমি সুইমিংয়ে যাই অন 
দে আছে ডেট ডেরুপ আগে ওয়ান বর্ষে দ্য ফার্মার ইজ সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি হাউস গাছের নিচে গাছের তলায় দ্য লেডি ইজ স্ট্যান্ডিং এটা হবে অ্যাট দ্য বাস স্টপ বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে মহিলাটি দ্য রিভার ফ্লোস বিসাইড দ্য ভিলেজ নদীটা বয়ে গেছে নদীটি বয়ে গেছে গ্রামের পাশ দিয়ে অ্যাক্টিভিটি ফোর মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোইং অ্যাডজেকটিভস নিচের বিশেষণগুলি দিয়ে অর্থবাহ বাক্য রচনা করো বাক্য লেখো কি কী আছে গুড গুড মানে ভালো সিক্স ছয় বিউটিফুল সুন্দর ফিউ অল্প সংখ্যক আমরা অ্যান্সার লিখব গুড দিয়ে খুব সিম্পল লিখব শি ইজ আ গুড গার্ল সিক্স আই হ্যাভ সিক্স ফ্রেন্ডস বিউটিফুল হোয়াট আ বিউটিফুল সাইট কি সুন্দর দৃশ্য ফিউ ফিউ বার্ডস আর ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই কিছু অল্প পাখি আকাশে উঠছে অ্যাক্টিভিটি ফাইভ পিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস গিভেন ইন ব্র্যাকেটস সঠিক উত্তর টিক মারো টিক দাও ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস গিভেন ইন ব্র্যাকেটস বন্ধনীর মধ্যে যে বিকল্পগুলি দেওয়া আছে তার মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরে টিক মারো প্রশ্নগুলো এ দাগে হি উইদ ইন ব্র্যাকেটের দুটো অপশান আছে বা অল্টারনেটিভস দেওয়া আছে দুটো ওয়াচেস আর ওয়াচ দ্য ফিল্ম ইয়েস্টারডে ইভিনিং সে গতকাল সন্ধ্যায় সিনেমাটি দেখেছিল আর কি দ্য চাইল্ড ড্যাশ ইজ রিডিং অর রেড আর স্টোরি বুক নাও ছেলেটি এখন বইটি গল্পের বইটি পড়ছে মাই ফাদার ড্যাশ মাই ফাদার ব্র্যাকেট আছে ইজ গোয়িং বা ওয়েন্ট টু কলকাতা লাস্ট উইক আমার বাবা গত সপ্তাহে কলকাতা গিয়েছিলেন দ্য বয়েজ আর প্লেইং অর প্লেডস ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড নাও ছেলেরা মাঠে এখন ফুটবল খেলছে এবারে অ্যান্সারগুলি লিখব হি ওয়াচেস ওয়াস্ট দ্য ফিল্ম ইয়েস্টারডে ইভিনিং ইয়েস্টারডে আসতে ইয়েস্টারডে মানে সেটা পাস্ট ফর্ম হবে মানে পাস্ট টেন্সে লিখতে হবে এটা উত্তর হবে ওয়াস্ট সেকেন্ড বাক্য আছে দ্য চাইল্ড ইজ রিডিং অর রেড আর স্টোরি বুক নাও এখন নাও থাকলেই সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস করতে হয় তার মানে উত্তর হবে দ্য চাইল্ড ইজ রিডিং আর স্টোরি বুক নাও মাই ফাদার ইজ গোয়িং বা ওয়েন্ট টু কলকাতা লাস্ট উইক লাস্ট উইক গত সপ্তাহে মানে এটা পাস্ট টেন্স এটা হবে ওয়েন্ট দ্য বয়েজ আর প্লেইং বা প্লেড ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড নাও নাও মানে এখন ছেলেরা ফুটবল খেলছে নাও থাকলেই সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হয় উত্তর হবে দ্য বয়েজ আর প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড নাও অ্যাক্টিভিটি সিক্স কমপ্লিট দ্য ক্রস ওয়ার্ড পাজল উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য গিভেন ক্লুজ প্রদত্ত ক্লু থেকে ক্লুগুলো নিয়ে ক্রস ওয়ার্ড পাজলটার সমাধান করো ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স ক্যাপিটাল লেটার্স ইউজ করবে এক ক্রস মানে পাশাপাশি পাশাপাশি দু নম্বরে লিখতে হবে ট্রাডিশনাল ফোক ডান্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের একটি ফোক ডান্স প্রথাগত চিরা চিরাচরিত ফোক ডান্স ফোক নৃত্য ওয়ান অফ দ্য সেভেন ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটি ক্লাসিক্যাল মিউজিক অফ সাউদার্ন ইন্ডিয়া দক্ষিণ ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আর ডাউন মানে ওপর নিচে ওপর নিচে এক জায়গায় লিখতে হবে আ ক্লাসিক্যাল ডান্স অফ কেরালা কেরালার একটা ক্লাসিক্যাল ডান্স কার্ভিং অন উড অর স্টোন কাঠ বা পাথরে খোদাই করা ম্যাচিং ইন রিদম ম্যাচিং ইন রিদম ছন্দে মেলামি এবারে আমরা আনসারগুলো দেখব ট্রাডিশনাল ফোক ডান্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা হবে ছৌ সি ডাবল এইচ এ ইউ ওয়ান অফ দ্য সেভেন ওয়ান্ডার্স 
of the world এটা হবে তিন দাগে তাজ মহল T A J M A H A L আচ্ছা classical music of southern India দক্ষিণ ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীত এটা হবে কর্ণাটিক C A R N A T I C কর্ণাটিক down ওপর নিচে এক দাগে classical dance of Kerala Kerala এর একটা classical dance form তার নাম হবে কথা কলি K A T H A K A L I carving on wood or stone কাঠে বা পাথরে খোদাই করা খোদাই করা কিছু করা এটা হবে স্কাল্পচার S C U L P C U R E আর ম্যাচিং ইন রিদম এটা লিখতে হবে হারমোনি ছয় দাগে H A R M O N Y activity seven punctuate the given sentences প্রদত্ত বাক্যগুলি তে জটিল চিহ্ন বসাও এ দাগ দেখো one day a little boy was sitting with a nail a piece of wood and a hammer এখানে বি দাগে আছে what are you doing my son সি দাগে oh my toy is broken ডি দাগে don't cry my child said the stranger আনসার গুলো হবে প্রথম বাক্যে প্রথমে আমি কি করব ওয়ান ওটা ক্যাপিটাল লেটারে লিখব ওয়ান ডে আ লিটিল বয় ওয়াজ সিটিং উইথ আ নেইল নেইলে কমা দেব আ পিস অফ ফুড অ্যান্ড এ হ্যামার হ্যামারের পরে একটা ফুড সব দেব বিদাগে হোয়াট আর ইউ ডুইং মাই সান এখানে ডাব্লুটা ক্যাপিটাল লেটার লিখব আর শেষে একটা নোট অফ ইন্টারোগেশন প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেব সিদাগে ও মাই টয় ইজ ব্রোকেন ও প্রথমে ও ক্যাপিটাল লেটার লিখে ও এইস ও এর পরে একটা নোট অফ এক্সক্লামেশন ও মাই টয় ইজ ব্রোকেন ইত্যাদি ডি দাগে ডোন্ট ক্রাই মাই চাইল্ড সেইড দ্য স্ট্রেঞ্জার তাহলে প্রথমে শুরু হবে ক্যাপিটাল লেটার লেটার দিয়ে ডি ক্যাপিটাল লেটার ডোন্ট ক্রাই মাই চাইল্ড এটুকু একটা বক্তব্য আই করেছে সেইড দ্য স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার বলেছিল তাহলে আমি কি করব বক্তব্য যেটা স্পিচটা এটাকে আমি ডাবল কোটেশনের মধ্যে আটকে রাখবো ডাবল কোটেশন দিয়ে কমা দেবো সেইড দ্য ম্যানেজার সরি সেইড দ্য স্ট্রেঞ্জার এবারে অ্যাক্টিভিটি এইট আইডেন্টিফাই দ্য কমন অ্যান্ড প্রপার নাউন্স গিভেন বিলো নিচে দেওয়া কমন এবং প্রপার নাউনগুলি আইডেন্টিফাই করো শনাক্ত করো অ্যান্ড প্লেস দেন ইন দ্য কারেক্ট কলামস এবং সেগুলো সঠিক উপযুক্ত কলামে বসাও এখানে দুটো কলম করা আছে কমন নাউন্স আর প্রপার নাউন্সের আচ্ছা কমন নাউন্স মানে যে নাম দিয়ে একই ধরনের সব কিছু বোঝায় আর প্রপার নাউন্স মানে হলো নেমস অফ পার্সনস অ্যান্ড প্লেসেস কোনো ব্যক্তি বা স্থানের নাম হলেই সেটা প্রপার নাউন হবে আচ্ছা বিদ্যাসাগর এলিফ্যান্ট গ্রেপস দামোদর দার্জিলিং স্ট্রিট উত্তর দেখো কমন নাউন্সের মধ্যে আসবে গ্রেপস এলিফ্যান্ট স্ট্রিট আর প্রপার নাউন্সের মধ্যে আসবে বিদ্যাসাগর দামোদর দার্জিলিং অ্যাক্টিভিটি নাইন আন্ডারলাইন দ্য পার্সোনাল প্রোনাউন্স মানে পার্সোনাল প্রোনাউন্সগুলিকে আন্ডারলাইন করো অ্যান্ড সার্কেল দ্য পজিটিভ প্রোনাউন্স এবং পজিটিভ প্রোনাউন্সগুলিকে গোল করো বৃত্তের মধ্যে রাখো ইউজ ইন দ্য প্যাসেজ প্যাসেজে যেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে পার্সোনাল প্রোনাউন্স মানে হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রোনাউন মানে আই উই হি সি দে ইত্যাদি আর পজিটিভ প্রোনাউন্স মানে হলো যেখানে অধিকার বোঝায় যেমন মাই পেন ইয়োর ডিউটি লাইক দিস মাই ইয়োর আওয়ার হিজ তাহলে প্রশ্ন আছে আই এম ঝুমি রানা ইজ আ কাজিন অফ মাইন হি ইজ আ কাইন্ড বয় হি গেভ আ বুক টু রুম রুমনি শি ইজ মাই সিস্টার রুমনি অ্যান্ড রানা আর ক্লাসমেটস দে গো টু স্কুল টুগেদার দেয়ার স্কুল ইজ নিয়ার দ্য ভিলেজ অফ আওয়ার্স 
এবারে অ্যান্সার দেখো আই এম ঝুমি আই এটা পার্সোনাল কোনো আন্ডারলাইন রানা ইজ আ কাইন কাজিন অফ মাইন্ড রানা আমার কাজিন তাহলে মাইন্ডটা পজিটিভ মাইন্ড সার্কেল হবে হি ইজ আ কাইন্ড বাই হি পার্সোনাল হিটা হবে আন্ডারলাইন এরপরে হি গেভ আ বুক টু রুমনি হি পার্সোনাল আবার আন্ডারলাইন শি ইজ মাই সিস্টার শি পার্সোনাল আর মাই পজিটিভ মাইটাকে সার্কেল রুমনি অ্যান্ড রানা আর ক্লাসমেটস এখানে কিছু নেই কোনো প্রোনাউন্স নেই এখানে দে গো টু স্কুল টুগেদার দে এটা পার্সোনাল প্রোনাউন আন্ডারলাইন হলো দেয়ার স্কুল ইজ নিয়ার দ্য ভিলেজ অফ আওয়ার্স দেয়ারটা তাদের স্কুল এটা পজিটিভ সার্কেল হলো আর আওয়ার্স তাও পজিটিভ সার্কেল এবারে অ্যাক্টিভিটি টেন রাইট ফাইভ সেন্টেন্সেস অন ইউর হবি তোমার হবির উপরে পাঁচটি বাক্য লেখো হবি অবসর সময় আমরা যেটা করি সেটা হবি হয় ইউজ দ্য ফলোইং হিন্টস নিচের হিন্টসগুলি ব্যবহার করো হিন্টস কী কী দেওয়া আছে মানে এই হিন্টস ব্যবহার করেই কিন্তু লিখতে হবে হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম তুমি তোমার ফ্রি টাইমে যখন তুমি ফ্রি থাকো কি করো ডেসক্রাইব ইট এটাকে বর্ণনা করো হাউ মাচ ইউ এনজয় ডুইং ইটস এটা করে মানে তুমি যে কাজটি করো অবসর সময় হবিটি এই হবিটা করে তুমি কতটা এনজয় করো আর ডু ইউ লার্ন এনিথিং ফ্রম ইটস তুমি কি এখান থেকে কিছু শিখতে পারো এবারে আমরা অ্যান্সারটা লিখব মাথা রাখবে আনসার লেখার সময় কিন্তু এই হিন্টসগুলো মধ্যে থেকে লিখতে হবে তাহলে আমরা অ্যান্সারটা লিখছি দেখো মাই হবি ইজ গার্ডেনিং আমার হবি হলো গার্ডেনিং বাগান করা আই স্পেন্ড মাই ফ্রি টাইম ইন দ্য গার্ডেন আমি আমার ফ্রি টাইমটা বাগানে কাটাই তাহলে একটা আমার হিন্ট কমপ্লিট হলো এবার ডেসক্রাইব ইট বলেছো এবার লিখব আই প্রিপেয়ার দ্য সয়েল অ্যান্ড গ্রো দেয়ার ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ফ্লাওয়ার্স আমি জমি প্রস্তুত করি মাটি প্রস্তুত করি এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষ করি তাহলে এটা ডেসক্রাইব ইট হয়ে গেল এবার হাউ মাস ইউ এনজয় ইটস এটা লিখবে আই এনজয় ইটস ফ্রম দ্য কোর অফ মাই হার্ট আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে এটা এনজয় করি উপভোগ করি আর ডু ইউ লার্ন এনিথিং ফ্রম ইটস তুমি কি এখান থেকে কিছু শিখতে পারো সেটা লিখব কি দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং দ্যাট আই লার্ন ফ্রম মাই হবি ইজ টু লাভ নেচার আমার হবি থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা আমি শিখি সেটা হলো প্রকৃতিকে ভালোবাসা থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং